നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചത് പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കാവുള്ളൂ എഫക്റ്റീവ് പ്രയറിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അത് ദൈവഹിതമാണ് അപ്പം ദൈവം അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു വാക്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ആ വാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം നാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ോ ബൈബിൾ ഒരു ടൂൾ ആയി ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ടൂൾ ആയിട്ടാണ് ബൈബിളിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ദൈവഗീതം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനാണ് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊന്നും ബൈബിളിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ബൈബിളിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ മോശമായ കഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൈബിളിൽ വളരെ മോശമായ കഥകൾ ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവോചനമാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിലാണെങ്കിൽ ഒരു മോശം കാര്യമില്ല പക്ഷെ ബൈബിളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുള്ള വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥകൾ മോഷണത്തിന്റെ കഥകൾ അതുപോലെ ഹീനമായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബൈബിളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വളരെ മോശം ഭാഷ പലപ്പോഴും അതിനകത്തുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുകയാണ് ബൈബിൾ ഇതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുന്നത് വേറൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങളോ കുറച്ച് സൂത്രങ്ങളോ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് പ്രയോജനമില്ല അപ്പൊ ബൈബിളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് ലോകത്ത് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ നിൽക്കുന്നു എന്നെ പോലെ ഒരു അനുഭവം വേറൊരാൾക്കും ഇല്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞാലും അയാളുടെ സമാനമായ ഒരു അനുഭവം ഈ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനും അവിടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് ബൈബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലാതെ നമ്മളാരും ബൈബിൾ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല മറ്റു യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ബൈബിളിൽ ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കാനാണ് നാം ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബൈബിൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ കിട്ടും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കിട്ടും ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രോമിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് ഒരു പ്രോമിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാള് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ പ്രോമിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അയാൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോഴേ അയാൾ കാണും നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് പെരുകുകയും അപ്പൊ അതാണ് ദൈവഗീതം അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആ പ്രോമിസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതങ്ങനെ പ്രോമിസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ വിഷ്ഫുൾ തിങ്കിങ് ഈസ് നോട്ട് പ്രയർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ മായ പുറത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ശുഭചിന്തയാൽ നിറയണം നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ചിന്തിച്ചത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശുഭചിന്തയാൽ നിറയണം പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിക്കുന്നു അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും നാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കണം ഞാന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി രോഗ സൗഖ്യത്തിന്
ബലവും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ദൈവം ചുമ്മാ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാണോ അപ്പൊ ഇതാണ് പിശാൻ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവന്റെ അടിപ്പിണികളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിശാജ് പറയും വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒരു ബൈബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ ഭംഗി കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് പിശാജ് അങ്ങനെ അലയം കണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ പാതാളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ കൗച്ചാൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൗച്ചാൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും അതായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വിശാലോട് ഇത് വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാസ്തവമായി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉറക്കേണ്ടത് അത് ശുഭചിന്തയാണ് അറിയാം നമുക്ക് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് യാക്കോ നാല് ഏഴിൽ പറയുന്നത് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക എന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് ഓടി എങ്ങനെയാണ് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ദിവസം പറഞ്ഞ യേശു പിശാജിനെ എതിർത്തത് വചനം മൂലമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ യേശു ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് യേശു പറയുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ദൈവവചനമാണ് കാരണം യേശു ദൈവമാണ് എങ്കിൽ പോലും എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് യേശു പിശാജിനെ നേരിട്ടത് അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പിശാജിനെ നേരിടേണ്ടത് യേശു നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ഒരു പിന്നെ ഒന്നാം ദിവസം പറഞ്ഞാണ് എങ്കിലും യേശു പിശാജിനെ അന്ന് വായിൽ നിന്ന് തീ ചാടിച്ചാണ് ഓടിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് ആകും എന്റെ ദൈവം നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തീ ചാടിയൊന്നും ചാടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ യേശു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിച്ചു പിശാജ് വന്ന് പോലെ തെറിച്ചു പോയി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നൊന്നും കൊടുങ്കാറ്റൊന്നും അപ്പം യേശു സ്വന്തമായിട്ടൊരു പുതിയ വാക്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാണ് പിശാജിന് ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങളൊന്നും യേശു ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയാണ് പിശാജിന് ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്പൊ യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തിന്റെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നാം പിശാജിൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഹേതുവായും തങ്ങളുടെ സാക്ഷി വചനം മൂലവും അവർ പിശാജിനെ ജയിച്ചു ഓരായുധവുമില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർക്കണം പിശാജിനെ ജയിക്കാൻ ആയുധം ദൈവവചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ പിശാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും പിശാനിനെ ഓടിക്കാൻ ദൈവവചനം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആയുധം അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിശാനിന്റെ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം പിശാൻ നിങ്ങളെ സംശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏശു ഒരു മൂന്ന് വാക്യവും അറിയാമായിരുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടുന്നുണ്ടോ യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ആ മൂന്ന് സന്ദർഭത്തിലും പറയാൻ പറ്റിയ വാക്യം ആർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ പിശാൻ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പിശാൻ നമ്മളെ സംശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള വാക്യം ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദേശമില്ല നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നിത്യ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല പല ആളുകളും ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു അത് എന്തോ ഒരു ആത്മീയ വിഷയമായിട്ടും ഈ ആത്മീകം എന്നുള്ള വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ദൈവികമായ ഒരു പുസ്തകമാണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പദ്ധതിയോടെ എവിടെയാലും സൂക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരാധന സമയത്ത് മാത്രം തുറന്ന് വായിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഓരോ സെക്കൻഡും പിശാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സംശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ പിശാനെ അടിമയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ആ ആയുധം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് നടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കറുത്ത വൈബിൾ കൈപ്പിടിച്ചു നടക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് വചനം എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഹൃദയം എന്ന് അപ്പൊ അത് നി
അതുകൊണ്ടാണ് പിഷാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലറിക്കൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇനി അല്പകാലം കൂടിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിഷാല് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മഹാപ്രോഹത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയും പിഷാലിന് അറിയാം എല്ലാം തീരാൻ പോവാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആ എല്ലാ വാഴ്ചയുടെ സമയം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മുറിവേൽക്കപ്പെട്ട തകർക്കപ്പെട്ട തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിയോഗിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ പ്രതിയോഗി ഇങ്ങനെ അലറി ചുറ്റി നടക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ നീ ദൈവവചനം ഉദ്ധരിച്ചാൽ നിന്റെ അടുത്ത് വരുവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പരാജയത്തിന്റേതായ ചിത്രങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റിക്കളയണം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നിരാശ പരാജയം തോൽവി തകർച്ച അങ്ങേറ്റത്തെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ വരത്തുള്ളൂ കാരണം നാച്ചുറൽ മേന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അതേ വരികയുള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപാടി പ്രാകൃത മനുഷ്യന് പ്രാവാക്കത്ര ശരിയല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അവന് അവള് അയ്യോ തോറ്റു പോകുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നാം നല്ല കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വായിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തിരം പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ താൻ സകലത്തിലും അവകാശിയാക്കി അപ്പോൾ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവം എങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുത്രൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുത്രൻ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ആദ്യ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം മാംസമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അപ്പൊ അവനിൽ നിന്നുള്ള തേജസ്സിനെ നാം എന്ത് ചെയ്യാണ് പിതാവിൽ നിന്നുള്ള തേജസ്സായിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലെ അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണണമെങ്കിൽ ആരിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി If you want to see God at work, just look at Jesus. Let's go. Can I have a little bit of 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 a little bit. ഒരു തറവാദ രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കാണുമ്പോൾ യേശു അവനെ മനസ്സലിഞ്ഞ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ആ കഥ വലിയ വിഷയമാണ് ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ വാതുക്കൽ ലാസർ എന്ന പേരുള്ള ഒരുത്തൻ വ്രണം നിറഞ്ഞ് പട്ടികൾ വന്ന് നടക്കുന്ന പരുവത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു ധനവാനവിടെ പോയി യാതന സ്ഥലത്ത് പോയി ലാസർ നല്ലൊരു ബെറ്റർ സ്ഥലത്ത് അബ്രാഹിമിന് വഴി പോയിരുന്നു ഈ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ലൂക്കസ് വയനാട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറി യേശു പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മോറൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ്ങാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കഷ്ടത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യതയിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചിങ് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ധനവാനയും ലാസറയും നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ പോലെയാണ് ആകണം നിങ്ങൾക്ക് ധനവാനെ പോലെ ആകണോ ലാസറെ പോലെ ആകണോ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം പക്ഷെ യേശു അത് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല യേശു അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യേശു കണ്ട ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയോടും യേശു ഈ കഥ പറഞ്ഞില്ല അവരെല്ലാം സൗകര്യം ഓർത്ത് അപ്പൊ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കാണുമ്പോൾ യേശു പറയാം വളരെ നല്ലത് നീ കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു സ്വത്തം കാരണം നിനക്ക് മരിച്ചു കഴിയും നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞില്ല ഒരു കുഷ്ഠരോഗികൾ പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ പത്തിനെ സൗഖ്യമാണ് അപ്പൊ യേശു ആണ് ആരെ കണ്ടാലും സൗഖ്യമാക്കുക അല്ല ആരോടും തത്വചിന്തയോ സിദ്ധാന്തമോ ഒന്നും യേശു പറഞ്ഞില്ല കടബാരത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കടബാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഏതാണ് നന്നായി നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു അപമാനമൊക്കെ വരുന്നത് നല്ലതാണ് ഏഹ് ഒരു താഴ്ചയൊക്കെ ആയല്ലോ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നീ താഴണമെന്ന് യേശുവിന് ആഗ്രഹമില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ഗീതം ദൈവമായി യേശു ആയിട്ടാണോ എന്ന് ക്രൈസ്തോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഗീതം നമുക്ക് യേശുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം യേശു എല്ലാവരും പറയുന്നത് കരയണ്ട എന്നാണ്
ദൈവം പണ്ട ഭാഗം ഭാഗം ും 
പറയുന്ന വഴി കിട്ടുന്നു സുവിശേഷം നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് യേശു അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ പോരണ്ടി ആയുധങ്ങൾ എന്തല്ല ജടീകങ്ങളല്ല പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആയുധം എന്താണ് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ആയുധം എന്താണ് വചനം പിന്നെ ചിന്തിക്കുക എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ അത് നമ്മുടെ അർത്ഥ കയറിയിട്ടില്ല ഇത് ആയുധമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുധം നമുക്ക് ഒറ്റ ആയുധമേ ഉള്ളൂ ദൈവവചനം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ വചനം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മള് അപ്പൊ അവയാഞ്ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പോകുന്നതെന്നാൽ എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന മനസ്സാകുന്ന കോട്ടയിൽ ആ മനസ്സാകുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് പിശാജ് കോട്ട കിട്ടുന്നത് പിശാജ് സംശയത്തിന്റെ ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടുവരും സംശയത്തിന്റെ ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോട്ട കെട്ടാണ് കോട്ട കെട്ടി കോട്ട കെട്ടി കോട്ട കെട്ടി ആ കോട്ടക്കാത്ത് നമ്മളെ ഇരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് നിരാശൻ എന്നാവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിരാശനായ വ്യക്തി പ്രത്യാശയില്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ പിശാൽ ഒരു കോട്ട കെട്ടിയിരുത്തു അപ്പൊ ഔസ്ലി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണ് സങ്കല്പങ്ങൾ ആ എന്തൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന ഇമാജിനേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്താലും ആ ഇമാജിനേഷന്റെ എന്തുമായിട്ട് ഒത്തുപോകണം ദൈവവുമായിട്ട് ദൈവ വചനവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒത്തുപോകണം ഒത്തുപോകുന്ന ഇമാജിനേഷൻ പലപ്പോഴും ഒത്തുപോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോട്ടകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടിക്കണം സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിചയം വിരോധമായി പോകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും അടുത്തത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായി പിടിച്ചടക്കി പണ്ട് പറയും മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയാണെന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ചോരുണ്ട് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയാണ് അത് പോകുന്ന എതിരേക്കാണ് ആർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സ് ഭൂമിക്ക് അഞ്ചു വട്ടം മരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പോകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെയാണ് കാർണൽമേ അനാത്മീയന്റെ ജഡീകന്റെ മനസ്സാണ് ഒരു ആത്മീയന്റെ മനസ്സ് പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് കടിഞ്ഞാണുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് സാഹിത്യകാരന്മാർ പറയുന്നത് തത്വചിന്തകന്മാർ പറയുന്നത് സാഹിത്യകാരന്മാർ പറയുന്നത് സകല ആളുകളും പറയുന്നത് പക്ഷെ ദൈവവചനം പറയുന്നു ഇതിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ പറ്റും ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായി പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ പിടിച്ചടക്കിയ പറ്റൂ വിചാരങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കണം ഒരു കുതിരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചടക്കുന്നത് പോലെ വിചാരങ്ങളെ വചന ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വിചാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വിഷയമാണ് യേശു അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിക്ചറൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മനസ്സിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം മനസ്സിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാ പതിയുന്നത് ചിത്രങ്ങളായിട്ടാണ് പതിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്കാതെ ഫിലിപ്പിയ ലേഖന നാലാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഫിലിപ്പിയ ലേഖന നാലാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പിടിച്ചടക്കണം എന്ന് പൊരുന്നിലേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പിൽപ്പിലേണ്ടത്തിൽ ചിന്തകൾക്ക് ഒരതിരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് സത്യമായതൊക്കെ 
garbage itu sahaja. Nampaknya kita ini ada dua garbage yang kita dapat. Kita dapat. Amerika garbage itu mana phone kita ada. Beli lagi mana garbage ada. Kita dapat. 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 Jangan pernah ni, ini kita orang nama kita ini 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 kelas itu panggil itu tu, awak itu nasib juga, le. Orang ni kerja kita pernah ni apa ni? Orang tu, nihaga nasib itu kita ada ini phone kita orang tu sama dengan siapa? Nihaga tu, jangan phone kita ni kerja ni ada orang tu dalam tu biru dah, biru aja sepuluh dah. Semua susah ni buat. Pinnya awak ni phone berapa dia? Ah, virus ah, ah virus. Anda jalan orang orang garbage itu berita, jalan orang orang virus itu berita, pohon awalnya berita virus. Garbage itu ke berita? Anda apa? Anda kena kira friendly lah, anda kena kira macam 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 Ini subuh jenaka lah ini nak kudeta nak nak kia. Subuh jenaka lah kudeta nak macam tu. Ini ceri alu orang tu. Cuma mana negatif baru. Orang ni ada tu. Ada ni macam ni udara macam ni. Adik pun mana yang ni ada dia tu orang ni. Yang tak pernah pun ni berada berikan tu boleh cari. Yang ni ada orang tu. Ceri malam tu ni agak pun orang tu. Mana ni ada orang tu bar pun ada orang tu ni. Ini para yang na ini bakti udah anak raya mana tu? Muru esok ni kalau mana? Hingga bayangkan sahaja tu, marah nak tuai kurus cah, ya poin para itu ada ada ni kalau kahwin tu nak gil, ni kalau macam life pun om, jiwa kita udah ok ok betul dia awak ikut kahwin. Dia kahwin sah awak ikut ni tu, uli, anak raya tu nak, macam porat tu para ya, ya tu orang ibu asam tu dia tu nak, orang pun ni orang la bayi bayi ni tu, oh, nama kita ni tu uli. Anda jauh terlalu jijik. Besar. Orang nama orang ni ayam kita. Kau dengar ni kalau ini mana lo? Ayam besar kita. Kalau kita tu yang ayam ayam tu lah ini punya ploy ni ada. Beri blok kiri tu. Kalau tu beri ayam tu. Kamu ada macam sahaja. Ini kita tu ada friend mana? Ni pun dia pun ada orang macam ni. Yang cara ni tu dapat ikhlas. Itu pun dia perasan ni lepas. Indra ni lepas kanan lagi, ada yang baru boleh jahat. Pulai, segala macam. Ibu kau dah ada, pulai pun pergi ajar. Pulai pun dia kaki lejar pun ada. Phone pun dia cash pun dia lepas macam macam. Jangan macam tu, jangan berhati kerana. Phone pun tu. Di mana lepas ini dah lama. Besar lah. Mana dengan dah lama kaki ni, tu dia til pun tu dia. Besar. Let's go. Yeah, I hope you're doing that. I'm going to get you to. 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 Cerai alur juga. Kata awak ini dia dan orang macam nak kita. Lelah dengan ini dan orang mahu terpandai. Asal tu dia tidak ada. Kau nggak ada. Aduh, naga itu kita tu, dewa nama kita dewa mana, awak nama kita apa nana, nama kita anggur kan tu yang, paling. Yang kaya itu semua ada anggur kan, macam apa nana? Anu itu kita mana anu kita nur cahaya itu ni kalau kita, macam dewa macam apa nana? Aduh, permit permit cahaya anu kita. If it is permitted, according to the word of God, ask, it shall be given to you, no doubt. Aduh, kita. Macam, ni kalau ni dewa tu boleh kalau pikir ni dewi, tu dewi tu lebih bodoh mana yang anggur yang kita cipta. Wahai orang tuh, orang kaya ni orang tuh, para ni orang tuh, tuh makar aja ni. Anggernya orang tuh tuh, ni perih, dayu aja ni. Orang tuh garap aja ni, dayu aja. Kita tuh beli jelly punya, bukan tuh dia. Cuma ni orang tuh. Abu ini tuh barang tuh orang tuh beri tuh orang tuh, orang beri kereta beri barang tuh. Kek ni kaya ni aja. Orang kaya ni beri kaya ni dia ni. Dia ni. Tuh ni aja. Macam tuh orang barang tuh ni kata tuh tuh barang ni dia ni. Macam tuh orang tuh kau aspek tuh orang tuh punya guru guru kau. Kaya ni orang barang tuh. Kita dayu tuh tiada ni beri pikir. Kaya ni orang cahaya tuh orang tuh, hari ni orang main orang tuh. Jadi ada tu perang. Apa angkara perang tu tidak ada juga. Namun waktu mai perang tu kan, kalau jangan perang itu, 
ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സകല ജാഗ്രതയോടും സൂക്ഷിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താൻ ചത്ത് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യം അല്ലെ പണ്ടാണ് നിന്റെ ഒരു മീൻ പിടിച്ചു പക്ഷെ ആളെ നേരത്തെ ചത്ത് പോയി അവൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളെ ആയാലും നല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആകെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും യേശു പറയാൻ കറങ്ങണ്ട് എന്ന ചില മക്കളോട് യേശു പറഞ്ഞു നീ നിങ്ങളെ ആയാലും നോക്കി കറങ്ങ എന്റെ പറയാൻ കറങ്ങണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയെ കെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾ നിരാശ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഫിലിപ്പി അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാത്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും അല്പം തരം കൊണ്ട് പിന്നെ കേൾക്കാമെന്ന് വെച്ചോണം ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത് ബ്രസ്കോ ബ്രസ്കോ നല്ലൊരാള് കൂട്ടുകാരൊക്കെ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ തോമാചനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നു ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നു തോമാചനെ പറ്റിയുള്ള നല്ല കാര്യം വല്ല അവിടെ ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം പറയാം അത് നൂറ് ശതമാനം സത്യം അത് ഉറപ്പുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ലെന്നു എന്നാ ഒരു കാര്യം പറയാം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടോ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടോ എന്താ പറയുക നീ മിണ്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ തോമാത്തരം പറ്റി തോമാത്തരം പറ്റി കേൾക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ യേശുവിനെ പറ്റി കേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ വെക്കണം മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ വെക്കണം ഒന്ന് ഇത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഫിലിപ്പിയാൽ നാല് എട്ടി വായിച്ചത് ഒരു സഹോദരന്മാരെ തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് സത്യമായതൊക്കെ സത്യമായത് അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിക്കണം നീ പറയാൻ പോകുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യം എന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രശ്നം എന്ത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ല ബോസിപ്പ നമുക്ക് കടിക്കുന്ന ചെവിയുണ്ട് ചൊറിയുന്ന ചെവി നമ്മുടെ ചെവി എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് അതിനെ മാറ്റണം മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോഴാണ് ചെവിയുടെ ചൊറിച്ചു കിട്ടിയത് അത് ചെവിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെവിക്കാണ് അല്ല പരിചേതന കൊടുക്കണം സക്കും സൈസ് കുറയ്ക്കുക ചെവി എന്ത് ചെയ്യണം പരിചേതന ചെയ്യണം സാധാരണ പരിചയ പുരുഷ ലിംഗത്തിലാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു പരിചയപ്രവർത്തി ഏഴാം അധ്യായം അമ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചു ഹൃദയത്തിനും ചെവിക്കും പരിചേതന പരിചേതന ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ പരിചയ ചെവിക്ക് ഒരു പരിചയ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചെവിയുടെ ചോർച്ചിലും ചെവിക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ചെവി ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഈ ചൊറിച്ചിൽ മാറണമെങ്കിൽ പാമ്പിന്റെ വാലിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചെവിയുടെ ചൊറിച്ചിൽ മാറുന്നത് അതിന്റെ വാലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാത്താന്റെ വാല് നിങ്ങളുടെ ചെവി കാത്തി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയോണ്ടിരിക്കുക അത് ചിരിച്ചിട്ടായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുക അപ്പം പരിചയ കേൾക്കുക ചെവിക്ക് പരിചയ അന്നൊരു കാറ് കുത്തുന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോണ്ട് നാളെ പോയി മേക്കാവൂടെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ചെവിയാ കേട്ടോ അടുത്ത അങ്ങനെയല്ല പ്രസ്ഗോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എന്നെ ചിന്തിക്കുക രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ അത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുക നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ധ്യാനിക്കുക ദൈവം എന്തുമാത്രം വാഗ്ദത്വമാണ് ബൈബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ എത്ര വാഗ്ദാനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ബൈബിളിൽ ഏഴായിരം വാഗ്ദത്വം ഇത്രയേ വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് ഡി എൽ മോഡി പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം വാക്കത്തോ ഉണ്ടെന്ന് ഏതായാലും ഏഴായിരം വാക്കത്തോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാക്കത്ത് അറിയാം നമ്മുടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ആ ഒരു വാക്കത്തരുതുള്ളൂ എന്താ ഒരു 
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്കല്ല പ്രയോജനം കർത്താവ് വരും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം പ്രയോജനം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്താ പോകുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ മണ്ഡലത്തിന് വന്നിട്ട് വരും കർത്താവ് വരും വരും എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്കല്ല പ്രയോജനം എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനം കണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് വരും വരുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്കല്ല പ്രയോജനം അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പ്രയോജനം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കർത്താവ് വരും അത് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ളത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒത്തിരി വാർത്തകൾ വരാത്ത അത് ചിന്തിക്കുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോസല പ്രവർത്തി അപ്പോസല പ്രവർത്തി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവർ അവനോട് കർത്താവെ നീ ഇസ്രായേലിന് ഈ കാലത്തിലോ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് പിതാവ് തന്റെ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെയോ സമയങ്ങളെയോ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യരൂശലേമിലും യഹൂദ്യയിലും എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് വിഷയം ശിശുമാർ യേശുവിനോട് കർത്താവിത് എപ്പോഴാണ് നീ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് രാജ്യം നിന്റെ കാര്യം നീ ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണ്ട സമയം വിലക്കെടുത്ത് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല അതിന്റെ നിന്റെ വേല ചെയ്യ ഈയിടെ ഒരാളിവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് പതിനൊന്നിനെ കണ്ട് യേശു വരുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏഹ് അയാൾ കണക്കെല്ലാം കൂട്ടി അപ്പൊ യേശു പണ്ടേ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വിഷയമല്ല പിതാവ് സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെയോ സമയങ്ങളെയോ ആരായിരുന്നതോ കണക്ക് കൂട്ടുന്നോ ഒന്നും നിന്റെ ബിസിനസ് അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു യേശു ശിഷ്യമാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോ നമുക്കും ചെയ്തില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനായി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ യേശു എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നടത്തി പ്രവർത്തിച്ച് അപ്പൊ സ്വർവർത്തി പത്ത് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു നസറായന യേശുവിന്റെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും പിന്നെ അവൻ നാടുകളിൽ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചത് വിശാദ് പാതിരൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കി കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്ത് നാടുകളിൽ അവൻ സഞ്ചരിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയും എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കർത്താവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുരുപദേശം പറയും ദുരുപദേശം അല്ല പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ ഇതാണ് അങ്ങനെ ആയി ഇവരാരും പുറത്തു പോകുന്നില്ല എന്റെ ഒരു മുറി വട്ടയിരുന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കണക്ക് പത്രോസ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നു പിന്നെ യോന വേറൊരു കണക്ക് പറയുന്നു ഈ ഇതല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ യേശു നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് വരുമെന്നോ എന്തോ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള വാക്കത്തും നമുക്കുണ്ട് അത് എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് കർത്താവ് വരും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടേണ്ട അത് കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് വരും വ്യക്തമായ യേശു പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മളത് സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയം വേണ്ട നമുക്ക് ഏതാ വിഷയം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന അത് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കരുത് നല്ല കാര്യം കേൾക്കണം മനസ്സിനെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കണം മറ്റുള്ളവർ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവ സൗഖ്യമാകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും ഇതൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞേക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞതൊന്നും നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഈ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചത് കർത്താവ് എപ്പോഴാണ് നിന്റെ കാര്യം ഇടുന്നു അല്ല യേശുവിന് അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അല്ല യേശു എന്താ പറയുന്നത് യേശുവിന് അറിയാം പക്ഷെ യേശു പറയാൻ അവരുടെ പിതാവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് അതാ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് യേശു മുഴുവൻ അറിവുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ ആ നാഴികയെ കുറിച്ച് പിതാവ് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ യേശു പറഞ്ഞു ഉത്തരം അറിയാൻ വരാത്ത കാര്യവും ഉണ്ട് അത് തെറ്റാണ് കാരണം ആൾ പറയുന്നത് 
ടൈറ്റിലാണ് കാരണം പുത്തക എന്ന ആ ലിമിറ്റിൽ പുത്തക എന്ന പദവിൽ നിന്നാണ് യേശു നമ്മോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡീലിങ്ങിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയമല്ല കർത്താവിന്റെ വരവ് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലാതെ യേശുവിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല നമ്മുടെ പരിമിതി നമ്മൾ അവിടെ വരെ അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഇപ്പൊ തക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാ പറയുന്നത് യഹൂദിയിൽ എല്ലാവർക്കും ശബരിയിലും ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തോളം നിങ്ങൾ എനിക്ക് അപ്പൊ അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ ശക്തിയോടെ മുമ്പോട്ട് പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വാഗ്ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ത് എന്ത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ എത്ര വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട് ആയിരക്കണ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിന്റെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്നത്തെ ക്രൈസിസിൽ നിന്നെ വിടിവിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ധ്യാനിച്ചു സ്മിത്ത് വികസ്വത്ത് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഏഴു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആറു പ്രാവശ്യം അയാൾ അവിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പക്ഷെ രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ തന്നെ പറയുകയാണ് എന്റെ ആയത്തെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റില്ല നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സകല ഭൂതാശകളും സുബോധത്തോടെ കൈകൊണ്ട് കർത്താവ് ഭാഗ്യ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്കാരം ഇത്രാം തീയതി മെത്രാ പോലത്തെ ഇന്നാണ് ആത്മീയത്വത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് കത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുക രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം പുള്ളി സകല ഭൂതാശകളും സുബോധത്തോടെ പ്രാപിച്ച് കർത്താവ് ഭാഗ്യ നിദ്ര എന്ത് ചെയ്തു പ്രാപിച്ചല്ലോ പ്രാപിച്ചു സ്വോത്രം പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം നടന്ന മൂന്നാം ചരമത്തിന് കല്ലറയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് തുറന്ന് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ആ പുള്ളി ഈ പ്രാപിച്ചതൊന്നും ഏറ്റില്ലെന്ന് ഇവര് തന്നെ പറയാം മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർ വിചാരിക്കും ഇതായിരിക്കും വെച്ച് കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നോക്കുന്നു മുപ്പതാം ചരമത്തിൽ അപ്പം ഈ മൂന്നിന് നടത്തത് ഏറ്റില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് മുപ്പതിന് നടത്താണ് മുപ്പത് എഴുപത് നാപ്പതിന് നടത്തും അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ഇതോടെ തീർന്നു ഇതായി വെച്ച് കാണുന്നു നടക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നാം ചരമ വാർഷിക പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് വണ്ണം കഴിയുമ്പോ മുപ്പത്തഞ്ചാം ചരമ വാർഷികം പിന്നെയും എത്രയാണ് വിളിച്ചു പോകാൻ കാരണം അവർക്ക് ഇതുവരെ ഉറപ്പില്ല ഇയാളങ്ങി അല്ലെന്നു അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാനത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കും അതിന് മുമ്പിലിട്ട പ്രാർത്ഥന ദുർബലമാക്കാണ് അത് ഏറ്റിട്ടില്ല അപ്പം രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ വാഗ്ദാനം നമ്മൾ ഏത് വാഗ്ദാനം ഉപയോഗിച്ചാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ വാഗ്ദാനത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് ദൈവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തോട് പറയാൻ ഈ വാഗ്ദത്തെ അനിക്കൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവമായിട്ടുള്ളത് റിലേഷനിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇത് ചുമ്മാ നമ്മൾ ജൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൽപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ജാതികൾക്ക് തോന്നുന്നു യേശു പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ആർക്ക് ആളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാത്രം ചെയ്തിരിക്കണം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിൽപ്പലയുടെ നാലിന്റെ ആള് വായിക്കണം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്രയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താൻ നമ്മുടെ ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വരും ഇത് കേട്ടോ സംശയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്തോത്രം സംശയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ
നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിലേഷനാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പിന്നെ പിന്നെ അതേ കാര്യം പിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം അത് പിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ദൈവം ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ആ സമയം നമുക്കൊരു താങ്ക് യു പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ മിലുബാറിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയാം എന്നാൽ പാഷ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചെയ്യണേ ചെയ്യണേ പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഫോണിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ അതൊന്നും പറയുക പിന്നെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പറയേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ താങ്ക്ഫുൾ ഫാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നല്ല ചുമ്മാ കിടന്ന് അരച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം മാറണം പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏഴാമത്തെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ഓരോ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചതോ തളർന്നതോ നിരാശയുടെ വാക്കുകളും സംശയത്തിന്റെ വാക്കുകളും കണ്ണുനീരിന്റെ വാക്കുകളും ഒന്നും നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഖ്യാപിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ പ്രാപിക്കണം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ക്രൈസ്തവ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അത് വാർത്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടത് പോലെ സുബോധമാകുമാണ് ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും എന്തിനെ പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തെ പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഒരു മെഷർ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ഭാഷ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതൊരു കൂടിസ്മസ് ആണ് കാരണം ദൈവം അനീതി ഉള്ളവരല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്കും എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം ഒരു പോർഷൻ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരളവ് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു പല ആളുകളും ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസത്തെ ദൈവം വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഷെയർ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് ആ വിശ്വാസം ദൈവം പങ്കിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് സകലതും സാധിക്കും ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ വചനം കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചോദിക്കുക വായന ചോദിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുക ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുക ദൈവവലനത്തെ ധ്യാനിക്കുക തുടർച്ചയായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി മാറണം നിങ്ങൾക്ക് അകത്തൊരു വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ ആരും കുറഞ്ഞൊരിപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെല്ലാം സാധാരണ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ വെട്ടുകളിയെ പോലെ തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വെട്ടുകളിയെ പോലെ തോന്നി എന്നാണ് ഈ കലാന്റെ ചുറ്റി നോക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നത് പക്ഷെ കാലേ യോശിയും പറഞ്ഞു അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല വെട്ടുകളിയാണോ പല്ലിയാണോ പുഴുവാണോ കൃമിയാണ് ചില ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ ഏഴയും മൂഴിയും കൃമിയും മട്ടയും മരപ്പട്ടിയും ആ ഞാനൊരു മരപ്പട്ടി ആകുന്നു മരപ്പട്ടി അട്ടയും മുഴുവും ചട്ടിക്കലും ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു ദൈവമാണ് ഇവരുടെ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവെ ഞാൻ ആൽഫീം ഒ
Ni ya pe o mega unu ala. Presto. Ya nerka ni ur dewa itu rana nerka. Vishwasa itu rana bilai dewa. Tanda pula. Ha vishwasa itu rana bilai prati kewa mula. Adiya nerka pula. Nerka kori bawa wang kerja pula. Wang kerja kalau uzur itu ni prati kewa mula. Ha prati kewa mula marbadi jalan kewa. Presto. Prati kewa ni mula ni ur vishusi kena. Ada sambo ini naik ni cinti cuit ni kena. Aan cinta kediri aja tu, ada cinta mana mula ni ada kan? Teruk pi cula kan ni kan? Terus kan? Rasa cinta ni mana ni? Orang orang negatif cinta ni, ok tu? Anda orang orang awal tu orang association, awak sah ni pikan? Ah, ni orang awak sah ni macam mana? Karena, ni orang orang bishwa sah dia tu, awak tu pikan apa? Ada orang orang awal tu orang association, awak sah ni pikan? Apa orang orang awal tu orang orang mula awal tu? Terus kan? Karena, samaan cinta ni dia orang orang awal tu, matra ni ni orang dia orang tu. Asosiasi ya. Cuma awal awal ni, lepas itu tarikh nanti kaya, ni nala takar tu kaya. Mari yang gerbang ni ahi, apo abu ruh kaya yang sampai tu, apo dua orang ni kerja kerja tu, jangan ber, apo orang ni macam ni beri ke peronda, ni de cakap cakap kaya ti, ini siapa? Apo orang ramah sama ni, apo old mari ya, malam tu lu tu pui, kilo tu kilo ni travel ni dia, sanjiri tu, sanjiri tu berputar ni kau ni dia ni boleh. Karena saman ada bu, saman bishwasu, paranya manusia itu ada yang ada itu. Nanti kalau ada tu jangan tahu. Nanti biar ayah ni kalau pendingan ada tu, ayah ni kalau ada abah pun ada tu. Ada di sini ada tu orang lain pun ada. Di sini kita orang tu ada apa tu? Tuan, mahu ada ni dikira ni. Bishwasu tu ni berkaya orang ni mau ni ada tu berkaya ni betul tu. Bishwasu ni kalau orang ni dengan dasar ni berani ni mahu berani tu orang tu berani tu orang tu. Bishwas orang orang berani darasan yang mana? Bishwas orang orang berani darasan yang mana? Jadi bor, nama orang bishwas orang berani ni? Ila dia tu. Ni apa yang jadi kau ni? Kalau orang ni berani ni betul betul kerja orang ni. Mari kita. Siapa yang jadi kerja orang tu? Ia kerja orang tu. Yesus ila dia tu. Kalau orang Maria, awal awak ke baca buku time. Kalau orang ni ninggal, orang itu keluar tu sanjiri cari. Ninggal saman itu dah jual lekar ni lah. Baik orang orang berdua kan, dengan anda rasa perut naik berapa kali dengan anda diri, asosiasi diri, anda dengan dengan jenis cerita orang orang berdua sama sahaja dengan itu matlam diri anda dengan kau itu, itu matlam bishwas anda dengan kau itu, dengan bishwas anda dengan orang orang berdua, dengan diri anda dengan orang orang berdua, tanah sekian dengan orang orang berdua 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 berdua, please ko, kayu dewa tersudiga, hari ini, hari ini kita berdua tersudiga, hari ini.